，肖战一个卓越的才华。肖战是一位中国著名的男演员、歌手和模特，他以出色的演技和英俊的外貌而闻名，是中国娱乐界备受瞩目的重要人物之一。他的努力和热情帮助他在娱乐行业建立了令人羡慕的声誉。每一年都是肖战展示自己才华的新挑战。积极参与制作高质量的作品，他总是将创造力和心血投入到每个参与的项目中。多样化的演技使他能够完美的塑造不同类型的角色，从电视剧到电影，从喜剧到感情戏。肖战不仅在演技方面取得了成功，还展现出高尚的公民品质。他经常参与慈善活动，并为社会做出贡献。无论是参与慈善运动，还是通过自己的艺术作品传递积极信息，他都证明了自己不仅是一位知名明星，还是对社会有影响力的人物。今年引人瞩目的事件是，肖战连续推出了两部受欢迎的作品，这不仅显示出他对观众的吸引力，还展示了他全情投入和对艺术的承诺。中国观众的关注和支持者的人数是肖战不懈努力的明显证明。肖战不仅在表演领域显示出才华，还通过参与音乐项目展示了他的音乐才华。他的歌唱能力受到观众和音乐专家的高度评价。肖战不仅在事业发展方面表现出热爱和尊重，还通过参与合作项目表达了对工作和同事的尊重。例如。他与同行人李新立共同出演了一部热门都市剧，这更加彰显了肖战团结合作的精神和紧密的工作能力。作为肖战的影迷，真是一件幸运的事情。他不仅是一位知名明星，还是一个对社会有积极影响和意义的人物。观众的爱戴和支持必定会激励他在未来取得更多的成功。肖战，一个国民演员的绽放，在中国娱乐圈。肖战是一位演技巅峰的象征，以英俊的外表、多样化的演技和不断努力的奋斗精神，他在娱乐也建立了一个令人钦佩的名字。他饰演的每个角色都成为了一件艺术品，深深烙印在观众的心中。肖战通过完美的结合了明星的耀眼光芒和高超的表演才华，证明自己是国民演员中的佼佼者。他的光芒不仅来自于完美的外表。还来自于他的自信、友善以及与他一同工作的团队，这创造了一个完美的形象，一个顶级明星的典范。然而，在那耀眼的光芒背后，是对艺术不懈的执着追求。肖战通过每个角色不断的挑战自己，不断提升自我，他毫不畏惧的尝试不同类型的角色，从电视剧到电影，从感情剧到动作片。每个角色都是一段充满精神和心血的旅程。肖战的另一个显著特点是明星光芒和表演才华的精妙结合。他不仅仅依靠外貌吸引观众，还依靠深刻的表情和对角色内心的展现。他多样化的演技使每个角色都栩栩如生，独具个性。特别值得注意的是，肖战是唯一一位同时拥有明星光环和高超表演才华的艺人。这证明了他在两个领域的卓越能力。他不依赖于单一要素取得成功，让自己的名字在舞台和银幕前都闪耀光芒。肖战是中国娱乐业的巨星，从闪耀的明星光芒到独特的表演才华，他在每个作品中都展现了自己的影响力和才华。明星光芒和表演才华的完美融合，创造了肖战独特的绽放和崛起。他是一位不可忽视的国民演员。肖战与《神雕侠侣》与《英雄阳光》同行的征程。肖战与《神雕侠侣》的合作被期待为娱乐界带来一场令人期待的盛宴。这两位巨星将携手共同参与一个充满挑战和影响力的项目，名为《神雕侠侣》。对于两位的粉丝来说，这无疑是一个难以忽视的好消息。《神雕侠侣》是一部具有中国特色的杰出作品。从引人入胜的情节到多样性的角色，这个故事已经在观众心中成为一个伟大的经典。通过肖战与《神雕侠侣》的合作，一个充满希望的未来无疑正在等待着大家。肖战以其卓越的表演才华和对角色内心的深刻展现，将会成为一个既美丽又深刻的英雄形象的代表。他精湛的表情能力将为角色带来丰富的多面性。
，从浪漫时刻到激烈的战斗。《神雕侠侣》以其情感表现能力和深刻的情节吸引力而闻名，它将与肖战共同营造出一个充满亮点的情侣形象。他们的合作将最大限度地凸显角色之间的互动，使故事达到一个新的高度。在粉丝们的热爱和期待下，预计《神雕侠侣》将为观众带来沉浸式的奇幻、想象和高潮迭起的动作体验。制作团队的团结协作。再加上肖战与《神雕侠侣》的才华和投入，无疑将使这个项目成为中国娱乐界的一个亮点。太出乎意料了，以为是虚假消息，结果却是真实情况。从王一博到华晨宇，曾经备受赞誉的明星，瞬间沦为众人唾弃的囚徒。谁能想到，那位在舞台上展现优雅气质的钢琴王子，在私下会陷入烟花柳巷的迷局，无法自拔呢？然而，在娱乐圈，这些只是冰山一角。持续涌现的热门话题和震惊人心的事件，使人们对新闻真实性产生怀疑。娱乐圈被称为多彩的风堵，问题层出不穷。然而，令人惊讶的是，这些匪夷所思的新闻居然都是真实的。一个逃避法律追捕的人，竟然悄然进入娱乐圈。当年。火爆播出的剧集《潜伏》不仅巩固了国产谍战剧的领先地位，还为像孙红雷、姚晨等家喻户晓的演员赢得了荣耀。他们凭借出色表现，在各类电视大奖上屡获殊荣。除了主演，一些配角演员也得到了丰厚回报。其中，饰演保密局档案股股长盛香的张国峰就是其中之一。他甚至在国剧盛典上获得最佳男配角奖项。然而，谁会想到，原来他竟是一个被通缉的逃犯？起初，人们对此持怀疑态度，毕竟这样荒谬离奇的消息难以置信。然而，随着一系列信息的披露，大家发现，在演员名单上的张国峰实际上有另一个名字——吉世光。在成为演员之前，吉世光是名真正的小混混，他无恶不作，抢劫和偷窃是家常便饭，因结交一个大哥。毫不犹豫地加入抢劫团伙，然后在他人怂恿下踏上自毁之路。吉世光因参与抢劫刑警杨林和其妻子而付出了代价。他与同伴协调合作，挟持杨林并抢劫，但杨林抵抗，结果被同伙捅伤而高位截瘫，枪支也被抢走。他的同伴被捕并判死刑，吉世光则逃离现场，改名为张国峰，隐藏身份。张国峰来到深圳。靠演技维持生计，从 KTV 歌手转变为跑龙套演员，意外获得出演机会。起初谨慎，但名气上升后逐渐放松，以为事情已过去，却最终无法逃避错误的后果。随着吉世光出色的表演，赢得大众的认可，法律的网罗密布，没有遗漏任何细节。这使得曾经因吉世光而高位截瘫的刑警，在电视上一眼就认出了他的仇人。而吉世光则为自己以前所犯的错误付出了十年有期徒刑的惨痛代价。郭京飞反问道：“我竟是个骗子，这一点我完全没有察觉到。”郭京飞作为演员，发生了一起闹剧，他接到了一个自称是骗子的电话。这种情况在接到诈骗电话的背景下显得很不寻常。当骗子留下郭京飞电话号码，这篇文章在网络上引起巨大争议之时。人们普遍认为这完全是无稽之谈。一位如此受欢迎的明星，怎么可能去欺骗他人获取金钱呢？然而，随着这篇文章的点击量突破了两亿五千万的大关，郭京飞本人再也无法保持沉默了。这个事件的起因是一位网友在网络上发布了一个帖子，抱怨自己在网购中被骗的经历。据帖子所述，骗子不仅将网友的账号注销。还清除了所有痕迹，只留下一个电话号码供联系。然而，当网友拨通此电话后，却惊讶地发现接听者竟然是郭京飞。他已经不是第一次接到这种电话了，而且很明显，他还在请求这名网友帮他出面澄清，以免其他人再打电话过来。他本以为这又是骗子的诡计，毕竟网络上有很多合成器。这种小把戏对他们来说太容易了。然而，当他拿着这串电话去支付宝上查看信息时，
他惊讶地发现，姓名一栏清晰地写着“郭京飞”三个字。这下这名网友开始感到不安：难道真的是被郭京飞骗了吗？这一事情突然成为热门话题，郭京飞的一些圈内好友开始纷纷开玩笑，而谭卓则在深夜发表了一篇帖子：“我连一个骗子都不如，连郭京飞的手机号都没有。”而且，郭京飞也亲自出面做出回应。毕竟，如果他再不公开解释，那就真的无法摆脱这个糗事了。不得不承认，现在的骗子们的欺诈手段真是相当高明。华晨宇宣布：“我们已经有了一个共同的孩子。” 2021年年初最引人瞩目的新闻，毫无疑问就是华晨宇的微博。一条突如其来的帖子瞬间在网络上引起轰动，这个令人震惊的事件太过惊人。当这条微博突然出现后，许多网友感到匪夷所思，也有相当一部分人认为这是虚假的新闻。毕竟，在大家的印象中，华晨宇只是参加选秀和综艺节目唱歌的时候才被熟知。引起最大争议的问题是，孩子是从哪里来的？与此同时，随着张碧晨发表了他的小作文，大家才明白，原来华晨宇所说的孩子的母亲，居然是张碧晨。在了解完整个事件的经过后，我感到非常震惊。原来那些老套但充满戏剧性的电视剧情节，竟然在现实中真实上演。事实原来是这样的：张碧晨怀孕时，并没有告诉华晨宇，可能是因为担心会影响对方的事业或其他原因，而是自己选择独自承担一切。华晨宇直到孩子降生之前，都对此毫不知情。张碧晨的声明一经发布，无数网友纷纷表达对他遭遇的同情之情。大家在张碧晨的小作文中感受到了母爱的溢出和对华晨宇的深爱。他独自承担着可能对对方产生影响的担忧，也担心孩子长大后会受到歧视，所以选择在这个时间点向华晨宇透露此事。可以看出，张碧晨处理这件事情的方式真的非常完美。然而，华晨宇的情况却完全不同。一旦这件事曝光，他的形象就开始迅速瓦解。没有人能预料到，那个在镜头前腼腆、说话吞吞吐吐的选秀冠军，私下竟然是一个经验丰富的老司机。如果不是张碧晨突然揭发，无数粉丝和网友都会对华晨宇的表面形象感到困惑。因此，他的形象崩溃是不可避免的。与华晨宇相比，他方事件让张碧晨迎来了职业上的转机。在这一事件之后，多年沉寂的张碧晨开始重返舞台，频繁出现在各大综艺节目和晚会中。可以说，他成功的完成了一次华丽的转身。不论对于华晨宇和张碧晨谁对谁错，我们先不提。但是这突然出现的孩子，确实让所有人都大吃一惊。袁丽惊讶的说道：“难道我偷了一只狗？” 2018年7月20日，一篇名为《寻觅我心爱犬之》的新闻轰动网络，引起广大网友的关注。这位网友不仅附上了自家狗狗的照片，还用言辞激烈地抨击了那些偷狗者。这对于众多热爱狗狗的人来说，实在是令人心生遗憾。原本希望大家能广泛传播这一消息，以帮助网友寻找丢失的狗狗。然而，出乎意料的是。随着这条消息的传播，竟然揭开了一个关于偷狗者释元利的信息，这再次引起了大家的热议。更重要的是，大家发现发布寻狗启事的人竟然是元利的前男友。他在描述中透露出与元利有不可忽视的联系，暗示自己的狗狗可能并非简单的走失。新闻突然出现，自然无人相信。毕竟，作为一位从事演艺行业几十年的明星。怎么可能会偷窃一只狗呢？然而，一些对此事极度关注的网友，在袁丽之前在社交媒体上发布的照片中，意外地发现了与失踪狗狗完全相同的一只狗。这一发现再次在网络上引起了广泛争议。面对无休止的议论声，袁丽选择少做回应。出现有图片为证据的情况，引发网友吐槽，认为袁丽的一系列行为令人困惑。有人指出她和前男友的不为人知的事情，但真实性尚未确定。袁丽的沉默和前男友的坚信使这件事情可能存在的几率增加。
。王一博是因天天向上和这就是街舞而走红的明星，人气不断攀升。尽管他在舞蹈和演技上表现出色，但成功也伴随争议。有人质疑他的文化水平，将他称为“文盲”。王一博曾亲自证实这个标签，因持标语出现错别字。甚至将城市当作省份，受到批评。央视也发表意见，质疑他这样的文盲能否呈现好的表演。现今世界充满奇妙之事，虽然常言道耳听为虚，眼见为实，但现实却不再绝对，尤其在娱乐圈。